Varsa bir soğuk limonata içerim. Yok. Bir şey mi kaçırdın? Sen değil. Ben partiyi kaçırmışım. Ne partisi? Deniz'in doğum günü partisi. Hani şu ailece kutladığınız. Hı. Neden sürekli bana yalan söylüyorsun Hakan? Zeynep'in de orada olduğunu biliyorum. Ve beraber çok eğlendiğinizi. Ailece fotoğraflar falan çektirdiğinizi. Ne var bunda? Zeynep Deniz'in annesi. Evet. Zeynep Deniz'in annesi. Ama Zeynep senin karın değil. Reyhan bunu bu kadar büyütmeye gerek yok. Sadece oğlunun doğum gününde olmak istedi. Ben de onu kıramadım. Mesele bu kadar basit. Mesele bu kadar basit değil Hakan. Kendini de beni de kandırma artık. Ne bu şimdi? Size mutluluklar. Ailece. <gülüyor> Neredeyse söyleyecektim biliyor musun dayanamayıp. Söyle kurtul bence. Rahatlayalım hepimiz. Ay ama çocuk gibi davranıyorsun Semi. Yani o senin rakibin değil ki onu kıskanmaktan vazgeç lütfen. Kıskanıyorum. Ben. Komik olma Zeynep. Evet gerginim ama kıskançlıktan değil. Hayatımın bütün dengelerinin bir anda değişmiş olmasından. Sadece senin değil ki benimki de değişti. Keşke kontrolü kaybettiğimizin de farkına varsan. İlişkimizin nasıl bir çıkmaza doğru gittiğinin. Ama bak biz bunları daha önce de konuştuk. Evet önceliklerim değişti dedim. Hatta buna saygı duymanı bekledim. Ya bırak saygı duymayı bana yardım edersin diye düşündüm ben Semih. Elimdeymişken Hakan da daha fazla vakit geçirmeli de yardım edeyim istersen. Her şeyi görmezden geleyim mesela. Sen neler söylüyorsun Allah aşkına? Asıl sen söyle Zeynep. Ne işler karıştırıyorsun? Birlikte yemeğe çıkmalar, doğum günü kutlamalar falan. Ne oluyor? Ne diyorsun sen Semih? Bir, bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Çok sıkıldım diyorum. Salak yerine konmaktan çok sıkıldım. Adamı yeniden baştan çıkarmaya mı çalışıyorsun? Öyleyse söyle, uğraştırma beni. Bak sen çok içmişsin, saçmalıyorsun tamam mı? Gel buraya. Gel. Gel, bir yere gitme. Beraber bakacağız. Çok romantik fotoğraflar var burada. Gel. Ya yeter, bırak kolumu. Zeynep, açık olmayı denesene biraz. Hakan'la buluşmak için fırsat kolluyorum desene. Çocuğu uyandıracaksın yavaş biraz Allah aşkına. Bak şu resme Zeynep. Adamın içine düşmüşsün resme. Deniz varsa o da hayatımızın içinde olacak Semi. Yani bunu alırsan iyi edersin galiba. Başlatma şimdi Deniz'den de babasından da. O benim çocuğum Semi. Onu ben doğurdum. Kimse ama kimse buna sen de dahil onunla ilgili böyle cümleler kuramaz. İzin vermem ben buna. Oğlunsa oğlun yetti ha. Bu hayatımıza girdiğinden beri ne bir huzur kaldı bu evde ne de bir keyif. İleri gidiyorsun. Çok ileri gidiyorsun hem de. Bak biz bunları daha önce de konuştuk. Şu anda hiç kimse oğlumdan daha değerli değil demiştim sana. Yanımda bir de Hakan veriyorlar demedin ama. Terbiyesizleşme. O da o hıyar babası gibi yontulmamış. Bildiğin öküz. Ne oturup kalkmasını biliyor ne konuşmasını. Bir de sevimsiz, bir de saygısız. Geldi çöreklendi lan başımıza. Katlanmak zorunda mıyım lan ben bu herifin saçmalıklarına he? Hemen bu evden gidiyorsun Semi. Hemen şimdi terk et burayı. Hemen şu dakika terk et bu evi. <gülüyor> Defolayım öyle mi? Git ve bir daha bu eve gelme Semi. Geldin okulun bütün tadını kaçırdın. Gitsene hemen geldiğin yere köylü. Köylü, köylü, köylü, köylü. Git de hepimiz daha dedelim. Köyüne dön diyoruz oğlum. İstemiyoruz seni artık. Biz de senin bildiğin dilden konuşacağız. Bu hayatımıza girdiğinden beri ne bir huzur kaldı bu evde ne de bir keyif. O da o hıyar babası gibi yontulmamış. Bildiğin öküz. Ne oturup kalkmasını biliyor ne konuşmasını. Bir de sevimsiz bir de saygısız. Geldi çörekten de lan başımıza. Katlanmak zorunda mıyım lan ben o herifin saçmalıklarına? Demir almanın vakti gelince
天。